Einmal hörte Jesus, wie ein paar Leute auf der Straße in Jerusalem herzogen über andere, sich selbst aber ins beste Licht stellten. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis von zwei Männern, die machten sich auf den Weg hinauf zum Tempel, um dort zu beten, ein Pharisäer und ein Zöllner. »Danke«, sagte der Pharisäer, »danke, dass ich so bin, wie ich bin, fromm, gerecht, anders als die anderen, die der Sünde verfallen. Ich ein Vorbild, ich mache alles richtig, danke Gott.« »Bitte«, sagt der andere, der Zöllner, »er bittet um Gnade.« Ihm ist klar geworden, in meinem Leben ging so vieles daneben, lief so vieles falsch. Was bloß ist aus mir geworden? Doch auch der Pharisäer ist nicht vollkommen, obwohl er so vieles richtig macht. Er schaut auf den Zöllner hinab und tut das gut verpackt in ein schönes Dankgebet. Wäre eine Fürbitte nicht besser gewesen? Ich danke dir, Gott, dass ich auf gutem Wege bin, aber wie gerne möchte ich, dass auch andere das schaffen, hilf mir, auf sie zuzugehen, damit auch sie auf einen guten Weg kommen. Auf so einem guten Weg befand sich der Zöllner. Ihn erfüllt die Gewissheit, dass Gott den Sünder für sich gewinnen und ihn auch teilhaben lassen will an den Möglichkeiten von Versöhnung, Nachsicht, Barmherzigkeit, Friede, Neubeginn. Der dankbare Pharisäer hingegen muss genau diese Lektion noch lernen, die Lektion der Demut, der Selbsterkenntnis, dass er aufhört, Gott so zu danken, dass er noch während dieses Dankgebetes mit dem Finger auf andere zeigt.